हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलिफर्ट्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि उसने 1967 में दी थी इस थियरी के दो नाम हैं थ्री डायमेंशन थियरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एस थियरी so gilford believed that intelligence was not a monolithic it is a global attribute with a combination of multiple abilities which are relatively independent gilford ka ye mana tha ki intelligence jo hai wo change nahi hoti hai ek global feature hai jisme bahut sari abilities aati hai यानी इट मीन्स दैट कि इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी टेस्ट को लेकर वो बेस होता है उसकी एबिलिटीज़ पर ठीक है तो uh, इन्हीं एबिलिटीज़ को स्टडी करने के लिए गिलीफर्ड ने एक मेथड अप्लाई किया था जिसको फैक्टर एनालिटिक मेथड कहा गया तो um, ये जो गिलीफर्ड मॉडल है इसमें तीन वर्जनस है तो पहला वर्जन जो है ईयर 1955 में दिया सेकंड वर्जन 1977 एंड थर्ड अब प्रेजेंटली जो वर्जन है वो चल रहा है तो 1955 फर्स्ट ईयर जो वर्जन है उसमें बताया गया कि मेंटल एबिलिटीज जो इंसान में है उसकी स्किल्स जो है वो 120 है और 1977 यानी सेकंड वर्जन में बोला गया 150 स्किल्स है एंड प्रेजेंटली जो न्यू वर्जन है उसको कहा गया कि 180 स्किल्स है तो उसने सजेस्ट किया कि हर मेंटल प्रोसेस या हर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है वो थ्री बेसिक डायमेंशंस पर डिपेंड है तो वो डायमेंशंस क्या है ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट यानी अभी हमने जो बात किया वर्जन्स की 1990 19 सॉरी 1955 जो फर्स्ट वर्जन था उसमें जो 120 स्किल्स बताए गए थे तो उसी में बताए गए थे कि फाइव स्किल्स जो है वो ऑपरेशनल कंटेंट में आता है फोर्थ फोर जो है वो कंटेंट डायमेंशन में आता है और सिक्स जो है स्किल्स वो प्रोडक्ट डायमेंशन में आते हैं ठीक है सेकंड वर्जन में ऐसे ही फाइव ऑपरेशन में फाइव कंटेंट या सिक्स प्रोडक्ट में और प्रेजेंट वर्जन में अब जो वन एटी स्किल्स है उसमें सिक्स स्किल्स ऑपरेशन में आते हैं फाइव कंटेंट में और सिक्स प्रोडक्ट में तो चलिए इन्हें आप डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहला डायमेंशन है ऑपरेशनल डायमेंशन यानी अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन की तो उसका क्या मतलब है इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच मींस एक्ट ऑफ थिंकिंग और वी कैन से इट्स अ मेंटल प्रोसेस परफॉर्म बाय ह्यूमंस फॉर एग्जांपल थिंकिंग परसीविंग रिमेम्बरिंग एट्सेट्रा तो सिक्स काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ठीक है बताए हैं प्रेजेंट वर्जन में तो पहला है कॉगनीशन मेमोरी रिकॉर्डिंग मेमोरी रिटेंशन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेलुएशन सो लेट्स स्टडी दीज इन डिटेल सो फर्स्ट वन इज कॉगनीशन तो इट्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड डिस्कवर एंड टू बिकम अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेकेंड वन इज मेमरी रिकॉर्डिंग इट्स एन एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड एन कोड इंफॉर्मेशन और वी कैन सी दैट इट्स एन एबिलिटी टू रिकॉल और रिट्रीव लर्न इंफॉर्मेशन थर्ड वन इज मेमरी डिटेंशन वी कैन सी इट्स एन एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन शॉर्ट इट्स द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन आफ्टर इट हैज बीन एन कोडेड एंड स्टोर्ड okay coming to next it's divergent production it's an ability to generate multiple solutions to a problem and the fifth one is uh, convergent production it means uh, it's a process of uh, producing a single solution to a problem divergent mein hum multiple bahut sare solutions nikalte hain problems ke lekin convergent mein hum 
एक ही सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकाल पाते हैं एंड द लास्ट जो है काइंड है वो है इवेलुएशन सो इट्स अ प्रोसेस और वी कैन सी इट्स एन एबिलिटी ऑफ जजिंग वेदर एन आंसर इज एक्यूरेट कंसिस्टेंट और वैलिड और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट्स रीचिंग टू डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट जो हमने सोल्यूशन uh, निकाला है प्रॉब्लम का तो उसमें अब हम चेक करते हैं यानी uh, हम डिसीजन लेते हैं uh, और फिर देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वेदर इट इज़ एक्यूरेट और नॉट ओके सो ये थे सिक्स काइंड ऑफ ऑपरेशनल डायमेंशन में जो आते थे अब नेक्स्ट इज कंटेंट डायमेंशन तो कंटेंट की अगर हम बात करें इट्स सिंपली इट मींस मटेरियल ओके और दैट इज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच वन वर्क्स सो ये काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि ऑपरेशंस किए जाते हैं ओके विच ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म तो इसमें फाइव uh, काइंड्स दिए हैं कंटेंट डायमेंशन uh, में वो क्या क्या है देखते हैं फर्स्ट वन इज विजुअल सेकेंड ऑडिट्री थर्ड सिम्बलिक फोर्थ सीमेंटिक एंड फिफ्थ बिहेवियरल तो फर्स्ट वन है विजुअल यानी इंफॉर्मेशन जो हमारी स्ट्यूमलाइज से अराइज होती है विच हैज़ बीन परसीव थ्रू द आईज तो ठीक है हमारा जो स्ट्यूमलाइ है वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है यानी हमारे आईज से यानी विजुअल ठीक है तो सेकेंड है ऑडिट्री यानी इंफॉर्मेशन अराइजिंग फ्राम स्ट्यूम लाई यानी विच हैज़ बीन परसीव थ्रू एयर्स एंड थर्ड वन इज सिम्बल एक इंफॉर्मेशन इज परसीव थ्रू सिम्बल्स और साइंस जिनका जो है अपना कोई मीनिंग नहीं होता है ठीक है तो फोर्थ वन इज सीमेंटिक यानी इंफॉर्मेशन इज परसीव थ्रू वर्ड्स और सेंटेंसेस अब वो वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या है वेदर औरल हो रिटर्न हो और साइलेंटली इन वंस माइंड जहाँ पे कोई एग्जांपल्स नेसेसरी नहीं है देना एंड फिफ्थ वन इज बिहेवियरल यानी इंफॉर्मेशन परसीव एज एक्ट ऑफ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल जो है जब इंफॉर्मेशन परसीव करता है तो उसको वो कैसे एक्ट uh, करता है उसे कैसे बिहेव करता है तो उसे बिहेवियरल काइंड कहते हैं ठीक है तो ये थे पांच काइंड ऑफ कंटेंट डायमेंशन एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट डायमेंशन तो प्रोडक्ट का सिंपली मीन है मीन मीनिंग है रिजल्ट और आउटकम ऑफ ऑपरेशन ऑन कंटेंट और वी कैन से आउटकम ऑफ द वर्किंग ऑफ ऑपरेशन ऑन ऑन कंटेंट ठीक है तो इसमें छह प्रोडक्ट है uh, वो आपको याद रखने हैं फर्स्ट वन इज यूनिट्स सेकेंड क्लास थर्ड वन इज रिलेशंस फोर्थ वन इज सिस्टम्स फाइव ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिक्स implications ठीक है तो first one is unit unit क्या होता है ठीक है it uh, represents single item of information ठीक है इसमें एक ही single item होती है information को represent करता है यानी वो words हो shapes हो या facial expressions हो ठीक है unit में आता है second one is class class जो है uh, इसमें units को organize करते हैं groups में ठीक है बेसड ऑन शेयर एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जाम्पल इट्स एबिलिटी टू कैटेगराइज आइडियाज थर्ड वन इज रिलेशन रिलेशन इट मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन और एग्जिस्टिंग थिंग्स फोर्थ वन इज सिस्टम्स इट्स एबिलिटी टू स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स फॉर सोल्यूशंस यानी प्रॉब्लम का जो एक्चुअल um, स्ट्रक्चर है उसको देखना फिर उसके सोल्यूशन अकॉर्डिंगली निकालना और देन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इट मीन्स चेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है चेंज ठीक है म्यूटेशन या परस्पेक्ट यूज टू नॉलेज इट मीन्स ऑर्डर्स ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड यानी लेटर्स को ऑर्डरिंग करना वर्ड में बनाना सिक्स्थ वन इज एम्प्लीकेशंस इट मीन्स प्रोडिक्शंस कंक्लूजन्स या कॉन्सिक्वेंसेस निकालना जो हमारी नॉलेज की है ठीक है तो ये थे थ्री डायमेंशंस एसओआई मॉडल के 
अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन्स ऑफ एस आई मॉडल तो फर्स्ट वन आपको याद रखना है आ, इसने इस मॉडल ने बहुत सारी एबिलिटीज़ निकाली डिस्कवर की एक इंडिविजुअल की आ, जो कि पहले नहीं निकाली गई थी और सेकेंड आपको याद रखना है इट्स स्टडीज़ इंडिविजुअल डिफ्रेंस इन सोसाइटी एंड थर्ड है इट वॉज़ हेल्पफुल इन कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट सूटेबल टू डिफरेंट एज ग्रुप्स तो आज था जो आज हमने पढ़ा वो वो था गलीफर्ड्स मॉडल इंटेलिजेंस की जो थियोरी है आई होप आपको ये समझ आया होगा